മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലോഡർ ആയി ഇത് രാവിലെ രാവിലെ പിടിച്ച് ട്രാഫിക് കാരണം ഇതാ നമ്മളിവിടെ എത്തി ഡിപ്പാച്ചേഴ്സിലാണ് സിഡ്നി എയർപോർട്ടിന് എന്നെയും ബേബിനെയും ഇങ്ങനെ ബാസിനറ്റ് ഉള്ള ഒരു സീറ്റിൽ ഇരുത്തി ആൻഡ് സാഷൂനെയും സാനൂനെയും സുനിലിനെയും വേറെ സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തി അപ്പം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോയി കൊച്ചിയെത്തി ഗായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു ഒരു സിഡ്നി മലയാളി സുഖമല്ലെല്ലാവരും എന്റെ മുഖത്തെ ഈ തെളിച്ചം കണ്ടോ ആ ഒരു തുടിപ്പ് കണ്ടോ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷമെന്ന് നമ്മൾ ഫൈനലി നാട്ടിൽ പോവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറെ കാലമായി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാരണം ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നാട്ടിൽ പോയത് അന്ന് സാനു സ്കൂൾ വരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാട്ടാ ഉണ്ണി വാവ ഏ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബേബിയും കൂടിയായി ഇത്ര നാളായി കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ സിക്സ് മന്ത്സ് വാക്സിനേഷൻ വരെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മളൊന്ന് നാട്ടിൽ പോകാമെന്നിരിക്കണത് നാളെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പാക്കിംഗ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇപ്പൊ രാത്രി സെവൻ തേർട്ടി ആയിട്ടോ സുള്ളി ഇനിയും പാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വേറെ കാര്യം ഞാനിങ്ങനെ ദേഷ്യം വന്നു വന്നു വന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കണത് ഏഹ് എൻ്റെ ദേഷ്യം ലെജിറ്റമേറ്റ് ആണല്ലോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പോഴും ഹീസ് ലൈക്ക് യു നോ ടൈം ഉണ്ട് ടൈം ഉണ്ട് എന്ന് ബട്ട് എനി വേസ് ഗ്രോൺ അപ്സിനെ ഞാൻ ഇനി ബേബി സിറ്റിങ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് സൂണിൽ തന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ രാത്രി അറക്കി അടുക്കി പൊടിക്കി വെച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതൊക്കെ നോക്കണില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ഡ് ആണ് സാഷു സുനിലിൻ്റെ കൂടെയാണ് സാനുമണിക്ക് എന്തെന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്ഷീണം ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ടോക്ക് ചെയ്യണ്ടേ എനിക്ക് വ്ളോഗ് ഇന്ന് തുടങ്ങണ്ടേ ഇന്ന് തുടങ്ങിയാലാണ് നമ്മുടെ ഈ എൻറ്റയർ ഒരു ജേർണി എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ എന്താ കുളിച്ചു വന്നാണല്ലോ അവരൊക്കെ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി അവർ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇവിടെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെക്കായിരുന്നു കുഞ്ഞു വാവേർന്നേ ഇപ്പൊ മടി വെക്കാൻ സാക്ഷ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പൊ നീ വേണമെങ്കിൽ അവരെ മടിയിൽ വെക്കുന്നു അത്രയ്ക്ക് വലുതായി ഇല്ലേ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എല്ലാം ചെയ്ത് നല്ല മിടുക്കി സ്മാർട്ട് കിഡ്സ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ ഫോർ ഓ ക്ലോക്കിന് നീട്ടിട്ട് ഓടണം കേട്ടോ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും ഉണ്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ഡേയും കൂടി ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സ്കൂൾ ഓഫീസ് ആ ട്രാഫിക് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നേരത്തെ കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങണ്ടേ നീ നേരത്തെ നീട്ട് റെഡി ആവും സാനു Um that's definitely something I can't do but I'll try. Hello. ഇതിന് രാവിലെ എണീക്കാൻ ഇത് വണ്ടി അറിയോ എനിവേസ് നമ്മളൊക്കെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് നമ്മള് ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ചെക്കൻ ഒക്കെ ചെയ്യാലോ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണം നിന്റെ അച്ഛനെ പാക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ സാഷുന് കുറച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാപ്പി വൈപ്സ് അതൊക്കെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവള് ഇവളുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതുകൊണ്ട് റെഡി ടു ഗോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് നമ്മള് സിഡ്നി ടു കൊച്ചിൻ ഉള്ള ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഒരു ജേർണി ഓഫ്റ്റർ സച്ച് എ ലോങ് ടൈം പോണേന്റെ ആ ഒരു സന്തോഷവും ത്രില്ലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമ്മുടെ ഒരു സിഡ്നി മലയാളി ഫാമിലിയുടെ കൂടെ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഈ ഒരു യാത്ര കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ പോണത് സിഡ്നി ടു സിംഗപ്പൂർ സിംഗപ്പൂർ നമുക്ക് ഒരു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ട്രാൻസിറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ ടു കൊച്ചിൻ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജേർണി നല്ല നീണ്ട യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഇപ്പം ഇന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് പറ്റണത്ര ഞാൻ കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച കടലക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ തീർത്തു ഞാൻ അടുക്കള പൂട്ടി അതിൻ്റെ
<laughs> yeah, I'm really excited. Mm. I'm really excited to go. Um, I can't wait to see my grandparents and all my cousins mm. and all my friends in India. Mm. And I can't wait to eat the yummy food and go to Shoba City. അങ്ങനത്തെ കുറെ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ട് സാനുവിന് എനിക്കും കുറെ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഞാനും സുനിലും കുറച്ച് നാളായിട്ട് കുറെ പ്ലാനുകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ദൈവം സഹായിച്ചിട്ട് യാത്രയൊക്കെ ഭംഗിയാവട്ടെ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥന കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണ ഒരു ജേണി വലിയ മനക്കാടാവാൻ ഞാൻ മതിയായിരുന്നു നിന്റെ അനീതി വലിയ അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ മതിയായിരുന്നു സേഫായിട്ട് പോയി വരാൻ പറ്റട്ടെ എന്നുള്ളൊരു വിചാരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കണെ ഇന്ന് നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ സൈഡ് നേരത്തെ നീറ്റിക്കാണ്ട് നമുക്ക് വേഗം റെഡി ആയിട്ട് പോകണ്ടേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജേണിയിലേക്ക് വെൽക്കം ടു ഓൾ രാവിലെ അങ്ങനെ ഞാൻ നീറ്റു അലാമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടൈം കണ്ടില്ലേ രാവിലെ നാലേകാൽ ആവാറായി ഞാനാണ് കേട്ടോ ഫോർ എ ചേഞ്ച് എന്ന് ആദ്യം നീറ്റിരിക്കണേ അടുക്കളയുടെ ഒക്കെ ഒരവസ്ഥ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എൻ്റെ കാലയാക്കി ഞാൻ പതുക്കെ എന്താ പറയണേ വെച്ചാൽ സാശു ഉറങ്ങാണ് അവൾ പെട്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ ആ റൂമിലില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എണീറ്റു കൈസ് ഓൾറെഡി എനിക്ക് ക്ഷീണമായ മാതിരി ഓഹ് ഇനിയിപ്പോൾ പതുക്കെ ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് വേഗം പോയി കുളിച്ചാൽ റെഡി ആവട്ടെ നമ്മുടെ ക്യാബ് വേഗം വരും അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ റെഡി ആയിട്ട് വേണം പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വേഗം ഈ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കപ്പി പിടിക്കട്ടെ നല്ലോണം കാപ്പി കുടിക്കട്ടെ ഇനി ഈ ചെറുതന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഉറക്കൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല ഞാനവളെ ഒന്നായിട്ട് ഉറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പറയുമോ ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ നല്ലോണം വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ചു അവളെ ആ ഒരു ക്ഷീണത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു താപ്പിൽ വേണം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ അത് വാശ് പിടിക്കാൻ ഞാൻ മതിയായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷനുണ്ട് ഇന്ന് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ഞാനാട്ടോ ആദ്യം എണീറ്റിക്കണേ കുരാ കുരിരിടും നിശബ്ദതകളുമായിരുന്നു ആ സുനിൽ എനിക്കുണ്ട് ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചേട്ടാ ഞാനല്ല നേരത്തെ നീറ്റ ആദ്യം ഞാറങ്ങി ഞാറങ്ങി കുറച്ച് ഇറങ്ങി ചേർത്ത് രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വാശി എന്നാലും കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി തരണോ ഒന്നും പറയണില്ല എന്തായി മോനെ ദിനേശ ഉറങ്ങിയോ പോരടി ആയോ ഞാനി പോയിട്ട് കുളിച്ച് റെഡി ആവട്ട ആ ചെറുതണിക്കണേ മുന്നേ ചെയ്യണം ഗൈസ് ഞാൻ കുളിച്ച് റെഡിയായി പിള്ളേരെയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ബ്ലോഡർ ആയത് രാവിലെ രാവിലെ പിടിച്ച് ശീലമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും ചെയ്യാണ് ഇത് അവിടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി ബാക്കി കുറച്ച് ഈ ഫോൺ ചാർജേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ക്യാമറ ചാർജേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറച്ച് എടുക്കാനുള്ളൂ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി വരാൻ ഇനിയും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ആൾക്കാരായിട്ടോ ഏൽപ്പിച്ചേക്കണെ ലോക്കൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു കമ്പനി അപ്പോൾ അവർ വന്നിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യും ബേബിക്കുള്ള കാർ സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വല്ല പ്രോട്ടീൻ ബാറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിക്കണം അവിടെ എത്തണ വരെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബാക്കി കഴിക്കാൻ മര്യാദയ്ക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ തൊഴുത് ഇനിയൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ കേട്ടോ സാനുമണി റെഡി നമ്മള് നമ്മുടെ ക്യാബിൽ കേറിയിട്ടാണല്ലോ പോവാൻ പോവാണ് വീടിനോടൊക്കെ നമ്മള് കുറച്ചു ദിവസത്തിന് കുട്ട് പോയി പറഞ്ഞിരിക്കുക സാശുമണി ഇവിടെ ഉണ്ട് സാനു ഇതാ അവിടെ ഇരിക്കണു നമ്മളെ കൊണ്ടുപോണ ചേട്ടനാട്ടോ അപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നേ അപ്പൊ രാവിലെ ഇറങ്ങിയെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്കൂളിന്റെയും ഓഫീസിന്റെ ഒക്കെ നല്ല ട്രാഫിക് ആയിരുന്നു റോട്ടിൽ കേട്ടോ ഇരുന്നിരുന്ന മനുഷ്യന് മടുത്തു കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും വണ്ടിയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിട്ടോ കാരണം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു വൺ അവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തേണ്ട ഈ ഒരു ജേണി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ലോസ് ടു ടു ആഴ്സായി അപ്പോൾ ഇത്രയും നീണ്ട യാത്ര എനിക്ക് കിടക്കണുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വയ്യാണ്ടായി സിഡ്നി കിങ്സ് ഫെഡ് സ
ട്രാഫിക് കാരണം ഒന്നു ഞാൻ നമ്മളിവിടെ എത്തി ഡിപ്പാച്ചേഴ്സിലാണ് സിഡ്നി എയർപോർട്ടിന് ഈ പതുക്കെ സുന്ദം ആ നമ്മളിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന അങ്കിളും കൂടിയിട്ട് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി തരികയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം നമ്മള് ചെക്കിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ നമ്മളെ ലഗേജ് കുറച്ച് വെയിറ്റ് അധികമായിരുന്നു എന്നാലും അവര് കൊഴപ്പില്ലാണ്ട് വിട്ടു സമാധാനം പോയിട്ട് ഇനി കഴിക്കണം നമുക്ക് ഇനി ഒരു വൺ അവറും കൂടി ഉണ്ട് ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങണേന് മുന്നേ അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഉള്ളില് നമുക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യണം ഇനി വിശക്കണം രാവിലെ അധികം ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് ഈ ഫോണും വേണോ ഇനി ഗോഡ് ഗൈസ് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല തിരക്കുണ്ട് സ്റ്റാഫ് കുറച്ച് കുറവുമായിരുന്നു സാധനങ്ങളൊക്കെ ടയേഡെ സാരിയുടെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പം ചെക്കിനും ഒക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര ടൈം എടുത്തു കേട്ടോ പക്ഷെ സിംഗപ്പൂർ എയർവേസിന് ശരിക്കും പറയണം അവർ ഭയങ്കര പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഏജൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ അവർ അറിയാതെ തോന്നുന്നു എന്നെയും ബേബീനെയും ഇങ്ങനെ ബാസിനറ്റ് ഉള്ള ഒരു സീറ്റിലിരുത്തി ആൻഡ് സാഷൂനി സാനൂനിയും സുനിലിനെയും വേറെ സ്ഥലത്തായിരുത്തി അപ്പം നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിപ്പോയി ഭാഗ്യത്തിന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ സൈഡിലുള്ള സീറ്റ്സ് ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടു അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാലുപേർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയേ അതോ അതൊരു സമാധാനം പിന്നെ ഭയങ്കര ചെക്ക് തിരക്കായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആയുള്ളു ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ നമ്മൾ കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ആൻഡ് വിഷമിട്ട് ഇട്ട് സുള്ളും സാധനവും വേഗം പോയി ഫുഡ് വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശക്കുക അവള് വിശന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്ത് തിന്നിരിക്കുന്നു പകുതി ഓ ഗോഡ് ഫൈനലി ഇതാ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിച്ചവിടെ ഇരുന്നാളു എന്തായി അങ്ങനെ ടയേർഡായി ഓ എ സി റൂമിലിരുന്ന് വരത്ത് പോയി നമ്മള് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് വന്ന് കണത് കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റും കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുട്ടികളുള്ളവരെ ആദ്യം അവര് വിളിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കയറി വേഗ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ വേണമെന്ന് നടന്ന് പുറത്താൻ എനിക്ക് വയ്യ ഈ സിഡ്നി ടു സിംഗപ്പൂരാണ് നമ്മുടെ ലോങ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജേണി കേട്ടോ സിംഗപ്പൂർ ടു കൊച്ചി കുറച്ചും കൂടെ ഷോർട്ടറാണ് എന്നാലും നല്ല മെനക്കെട്ട ഒരു യാത്രയാണ് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ എനിക്കത് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല ഒരു വിധത്തിലൊന്ന് ബേബീനെയൊക്കെ ഉറക്കി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും മോളും സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങണു ഇവരാണോ ബേബിയെ നോക്കിയത് ഞാനാണോ ബേബിയെ നോക്കിയെന്നാണ് സംശയം ഇത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം സിഡ്നി ഈ തുമ്പത്താണ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനെൻ്റ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് സിംഗപ്പൂർ എത്താൻ ലോങ് ജേണിയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇവർ ബാസിനറ്റൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ബേബീസ് ഉള്ളവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ് ടു ഫോർട്ടീൻ മന്ത്സ് ഒക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് തോന്നുന്നു ബാസിനറ്റ് ഫെ ഫെസിലിറ്റീസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസാണ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വക സിംഗപ്പൂർ എയർവേസിൻ്റെ വക ഇത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന അടുത്തിൻ്റെ കണ്ടു മുൻവശത്ത് ഈ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നു നമുക്ക് ഫാനു കുഞ്ഞു ബേബി ആയിരുന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയേ ഇതങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ അതിനകത്ത് സിപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ട് സേഫായിട്ട് കിടത്താം ടേക്ക് ഓഫ് ലാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടബുലൻസ് ഉള്ള ടൈമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാത്രമേ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കണ്ടു നമ്മുടെ ചെറുതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരുപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയൂ അവൾ അധികം നേരം ഒന്നും ഇരിക്കില്ല അത് നമുക്കറിയായിരുന്നു എന്നാലും കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് കഴുത്ത അപ്പോൾ സാഷു കുറച്ച് നേരം കയ്യിൽ കളിച്ചൊക്കെ തന്നെ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ടോയ്സൊക്കെ കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്നേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചാൽ അവൾ കളിച്ചു അത് കൂടാണ്ട് കുട്ടികൾക്കുള്ള ബേബി ഫുഡും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലൊന്ന് പറയുക കണ്ടു ചോറൂണ് വരെ കഴിയാത്ത കുട്ടിക്ക് ചിക്കണും ബനാനയൊക്കെ കിട്ടി നമ്മൾ അതൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുട്ടിക്ക് ഉള്ള ഫുഡും എയർലൈൻസുകാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ് ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികൾ സാനുവിനെ പോല
ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അധികമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കുറച്ച് ബോളിവുഡ് മൂവീസും റീജിയണൽ ഇന്ത്യൻ മൂവീസൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്കവും നമ്മൾ കണ്ട പഴയ മൂവീസൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒരു മൂവി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രം കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് കണ്ടു അധികം പറ്റിയില്ല കാരണം ചിമുട്ടിൻ്റെ വാശി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണല്ലോ നമ്മളെ കുട്ടിയുടെ ഒരു വലിയ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ യാത്രയിലൂടെ മനസ്സിലായി അവൾക്ക് ഫുൾ ടൈം എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവളിങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചിട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന ആൾ ഖുഷിയാട്ടോ പിന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അവളെ കൊണ്ട് സുണ്ണിലും ഞാനും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി എടുത്തു അടയ്ക്കാൻ സാധനവും എടുത്തു കളിപ്പിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു അവൾക്ക് വേണ്ട ടോയ്സ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവൾക്ക് വിശക്കുമ്പോൾ ഫീഡിങ് പിന്നെ ഉറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് ഉറക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിധമൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ഈസി ആയിരുന്നില്ല അവൾ ആ മറ്റേ ചെറിയ ബാസ്നറ്റിലിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ചത് ഫുഡ് വാസ് ജസ്റ്റ് ആവറേജ് പണ്ടത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നും തോന്നിയില്ല ഒരു റൈസും ഒരു ചിക്കനും ആണ് അത് പിന്നെ ഒരു ബ്രെഡും ബട്ടറും ചീസ് ആൻഡ് ക്രാക്കേഴ്സും പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സിന് കുറച്ച് കോക്കൊക്കെയാണ് കുടിച്ചത് അതല്ലാണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഡെസേർട്ടിന് അവർ ഇങ്ങനത്തെ കോൺ ഐസ്ക്രീംസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും സെർവ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോൾ താനൊരു സന്തോഷമായി അവൾക്ക് പിന്നെ മധുരം മതിയല്ലോ ചെറുത് നോക്കിയപ്പോൾ അവൾക്കും വേണമെന്ന് എന്നിട്ട് സുനിലിൻ്റെ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെച്ചിരിക്കണേ അവൾക്കൊന്നും കിട്ടണില്ല എന്നാലും സാധനം കഴിക്കണ കണ്ടപ്പോൾ അവൾക്കും കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വിചാരം കേട്ടോ കോമഡി ആയിരുന്നു ചെറുത് ഫുൾ ടൈം സുനിലിൻ്റെ നിന്ന് തട്ടിപ്പറിക്കുക വെറുതെ അതിങ്ങനെ നക്കാൻ നോക്കുക ചെറു വന്നിട്ട് അടുത്തിരിക്കണ പാസഞ്ചേഴ്സായിട്ട് അത് അവൾ വലിയ കൂട്ടായി ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ തന്നെ വേറെയും കുറേ കുട്ടികൾക്ക് ബേബീസൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ട്രിപ്പിന് ഇങ്ങനെ വരും ഇവളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം വർത്തനം പറയും കുറച്ച് നേരം പിള്ളേർ കളിക്കും തിരിച്ചു പോകും കുറേ നേരം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ദുഃഖമാവണ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മൾ എത്ര പോയാലും ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനൻ്റെ മേളിൽ തന്നെയാണ് ഇക്കോണ്ട് അറൗണ്ട് ഫൈവ് അവേഴ്സ് എടുക്കും നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മേളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പറക്കണേ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്തണ്ടേ സിംഗപ്പൂർക്ക് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടമാവും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ചെറുതിൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി അവളെ കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വൻസിയൊക്കെ ഇടിയിപ്പിച്ച് കൊടുത്തു എന്നാൽ പിന്നെ അതിന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങാമല്ലോ എളുപ്പമല്ല യാത്ര ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു സിഡ്നി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സുനിലിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവർ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഫ്രിസ്ക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര ചെക്കിങ് ആട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കളിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കള്ള ലക്ഷണമാണ് മുഖത്ത് അതുകൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം സാനുവിനെ മാറ്റി അവളുടെ സൂട്ട് കേസും അവർ ഡ്രഗ്സ് സ്ക്രീനിങ്ങിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വാബൊക്കെ എടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യണത് ഞാനും സുനിലും പിന്നെ ചെയ്ത പരിപാടി ഇവളെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങടും കൂടും കുറേ നടന്നു അവൾക്ക് അതൊരു സന്തോഷം കാഴ്ചയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട് ഒടിഞ്ഞു അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊല്ലങ്ങൾ തീർന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ അതാ ഒരു വൺ അവർ സെവൻ മിനിറ്റ്സും കൂടി ഉള്ളു സിംഗപ്പൂർ എത്താൻ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശ്വാസം ഒന്ന് വീഴായി അവസാനം നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഇറങ്ങാലോ കാലൊക്കെ ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാലോ സാശ്വതമായിട്ടോ ലാൻഡിങ്ങും ടേക്ക് ഓഫിനും ചെവിട് വാങ്ങിച്ച ഓരോ കുട്ടികൾ കരയാറൊക്കെ ഇല്ലേ ഭാഗ്യത്തിനും ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഓ സിംഗപ്പൂർ എയർപോർട്ടിലെത്തി ഗൈസ് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചു അവിടെ എന്തോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര വാശിയൊന്നും പിടിച്ചില്ല കേട്ടോ ആക്ച്വലി അധികം കരഞ്ഞൊന്നുമില്ല അവിടെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ആ മറ്റേ ഫ്ലൈറ്റിലത്തെ സ്റ്റാഫൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു ക്യാബിൻ ക്രൂ പറയുകയും ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിന് തന്നെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നല്ലോ ആൾ എന്ന് മിടുകിയിട്ടിരുന്നു ഇതാ നമ്മളിവിടെ എത്തി ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഭയങ്കര ചൂടുണ്ട് ഇവിടെ അകത്ത് തന്നെ എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉഷ്ണിക്കണോ പക്ഷെ ഈ എയർപോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം കുറേ നാളിന് ശേഷം വീണ്ടും എയർപോർട്ട
എല്ലാ മേജർ സ്റ്റോഴ്സിൻ്റെയും ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സിംഗപ്പൂർ ഷാങ്കി എയർപോർട്ടിൽ ഏതാ എന്താ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബ്രാൻഡ്സും ഉണ്ട് നമുക്കധികം നേരം കറങ്ങാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സിഡ്നിയിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ഡേറ്റായി ഇവിടെ എത്താൻ എന്നാലും ഫുഡ് വേണമല്ലോ നമുക്ക് അതിനായിട്ടുള്ളൊരു തിരച്ചിലാണ് എനിക്കൊരു പ്രാഡിയും ഒരു ബേബറിയും പിന്നെ ഒരു മൈക്കിൾ കോർസും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഗൂച്ചിയും അത്രയും മതി ഇപ്പൂ അത് ഞാൻ അത്രയും മതി വാങ്ങിക്കാം എല്ലാത്തിനും കടയുണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ പിക്കും സ്ഥലം നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭക്ഷണം തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു ഹവേലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എനിക്ക് ദോശ കഴിക്കാൻ കൊതി അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാച്ചു സാനുവിനും അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങണേ ഇനി പെണ്ണ് ഇതേതാ രാജ്യം ചെയ്ട്ട് നോക്കണ്ട കേട്ടോ എവിടെയാ സാഷു സിഡ്നി ടൈമിൽ നമ്മുടെ ഡിന്നർ ടൈമായി അപ്പം ചെറുതൊക്കെ വാഷ് പിടിച്ച് തുടങ്ങി ഫുഡ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കഴിച്ചു സാധനവും കൂടെ കിടന്നുറങ്ങി ഇനി ഒറ്റപ്പോക്ക് കൊച്ചിക്ക് കൊച്ചി എത്തി നാട്ടിലെത്തിയെൻ്റെ ഒരു ത്രില്ലിലാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കെട്ടിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇമിഗ്രേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമ്പർ ടു ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ബാത്റൂമിൽ തപ്പി നടക്കുക അതൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ ഓ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഒക്കെ അടിപൊളിയുണ്ട് കേട്ടോ കുറേ നാളിന് ശേഷം നമ്മൾ വരണ എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഭയങ്കര ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് പേരുടെയും പേരൻസ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് അവിടെ പുറത്ത് കാത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെയും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ കുറേ നാളായില്ലേ അപ്പം സാനു ഓടി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഭയങ്കര ത്രില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും കണ്ടപ്പോൾ ആരോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറയണേ ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരൊക്കെ പിന്നെ സാഷൂനി ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കാണണേ അപ്പോൾ ബേബീനെ കണ്ട ഭയങ്കര സന്തോഷം അവളും അതായിട്ടോ ഒരു പരിചയക്കേട് ഉണ്ടായില്ലേ അവൾക്ക് വേഗം അവരായിട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റായി വേഗം എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലാണ് അവൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോയോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിവേസ് സിഡ്നി ടു കൊച്ചിൻ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ജേണിയും നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ബേബീനെ വെച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടി വ്ളോഗായിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും കണ്ട് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളിവിടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാണ്ട് സുഖമായിട്ട് നാട്ടിലെത്തി കേട്ടോ ഇഷ്ടമാതിരി പുതിയ വ്ളോഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ മറക്കരുത് എന്തായാലും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുന്നവരത്തേക്കും ദിസ് ഇസ് ബൈ ഫ്രണ്ട് ശ്രുതി ആ